ketika dia akan menetapkan seorang tersangka, ya harus di backup oleh uh, apa tidak hanya dua alat bukti gitu ya. Umpamanya tidak hanya dua keterangan saksi tapi juga ada uh, apa kajian secara uh, ilmu pengetahuan ya. Uh, apakah itu menggunakan apa hasil laboratorium atau uh, apa namanya uh, dukungan-dukungan keterangan ahli dan sebagainya. Saya kira itu harus diperhatikan oleh kepolisian dan ini pengalaman yang berharga buat polisi ya ketika uh, menetapkan seorang tersangka terutama pada kasus yang sudah lama gitu ya. Uh, ini kan kemarin juga membuat orang takut. Maksud saya khawatir ya ada banyak kasus lama yang akan muncul gitu ya setelah lima enam tahun delapan tahun gitu kan buktinya PG ini 216 2024 baru dimunculkan lagi nah tidak mustahil pada kasus-kasus yang lain yang masih tersisa gitu ya itu akan muncul juga itu itu juga menimbulkan kekhawatiran gitu artinya apa artinya tidak ada kepastian hukum kan gitu nah ini yang harusnya juga menjadi perhatian penegak hukum tidak hanya polisi tapi juga jaksa dan hakim gitu ya bahwa kepastian hukum itu harus nomor satu ini juga yang menjadi apa namanya alat atau menjadi sesuatu yang bisa menentramkan kehidupan di dalam masyarakat gitu. Ada artinya penegak hukum meskipun punya kewenangan tidak seenaknya umpamanya menetapkan seseorang itu menjadi tersangka atau mengkriminalkan orang dan sebagainya. Tetapi tetap harus ya didukung oleh alat bukti yang memang sah kalau perlu lebih dari dua. Begitu, Mbak.